はい皆さんこんにちはまゆうですということで今回のお話はホルモン治療と声についてはいということでまあ今回のお話はホルモン治療と声の関係なんですけどツイッターかなんかかなツイッターかなんかでなんかねまあ、間違った情報が流れてるよっていうのを見たんですよこんな間違った情報が流れてるっていうなんか誰かのツイート見ましてそれがこう女性ホルモン投与すると声まで女性らしくなる声まで女性になるっていうようなお話でした結論から申しますとホルモン治療によって声は変わりませんうんまあホルモンによってそのなんか自分の中のこの男性ホルモンがなくなって物腰柔,柔らかくなって喋り方が女性らしくなるよみたいなことはもしかしたらあるかもしれないだけど一度のどぼとけが出て私もあるんだけどここに私結構高い位置にあるんだけど、まあ、前も話したねそう一度出てきてしまったのどぼとけは引っ込まないし一度声変わりして低くなった声はあボイトレしないとまあ女性らしい声にはならないよっていう、うん、お話をどっかでしました。<笑>はい。まあ、結論からもね結論はそうなんですよ。多分なんでそういうデマが流れちゃったかっていうと、FTM さんの場合、私たちの逆元女子元女性さんの男性の方の場合。男性ホルモン投与することによって喉仏が出て声がもう本当男性的になるっていうかもう本当男性もう声がもう本当男性と変わらないぐらい低くなるんですよまあ喉仏が出るからねだから男性ホルモンによって喉仏が出て声も低くなるっていう FTM さんの場合は男性ホルモン投与によって声の変化があるじゃあ同じ性同一性障害の女性は女性ホルモンを打ったら声高くなるんじゃないのってこう FTM さんはこうだから MTF さんもこうじゃないのっていう勘違いから生まれてしまったデマだと私は考えてます、まあ、声パスできてる人がいるっていうのも迷信を生む要因になってるのかななんても思ってますえ男性がこんな声出せるわけなくねとかボイトレ次第でできるんだよって、ね前も言ったかもしれないけど、私は生体手術受けてないんですよ、うん。中には声、この声じゃもう日常生活送れません。普通に話すだけでなんかもう声パスできませんっていう人は、まあ生体いじってまあ高くしてっていう手術をされるんですけど、まあ私は。この声は自分では結構コンプレックスに思ってて低く感じてたりだとかえたまに男っぽくねとか思うけどだけど他人から来て普通に声パスできてるからあえてそこでお金をかけたりあえてそこで体に負担かけたりして手術する必要なくねって思ったので私は、えっと、こう喉の手術はしていません。まあね、自分が納得できるんだったら、ね、あの余裕がある時に気になる方は喉の方をいじっても別に私はいいかななんて思ってますけどだけど基本的にこう喋り方だとかボイトレとかであの全然カバーできる人は、ねうん、できるからちなみに私も,もホルモンする前から声パスの方はしてました専門学校時代自己紹介する時専門学校入学当初はまだ診断書もなくホルモン治療もしてなかったので、まあ、名前ももちろん書いてないですし診断書がないから自分になんか自信が持てなくて本名を言って「えっ男の子だったの?」みたいな「えじゃあめっちゃ声女じゃん」みたいなこと言われてたんであのまあホルモンなくても別に、まあ、別にホルモンが声に関与するっていうことは全くないけども。まあ、なんか話し方とかにはもしかしたら影響はあるよねっていう声の高さとかじゃなくて喋り方には影響があるよねってことは置いといて私はホルモンする前から声パスしてたので女性ホルモンを打っても声は高くならないっていうのが裏付けられますあメガネかければよかったなんか解説動画だったもんねごめんなさい小谷さんすいません
。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。参考になりましたらチャンネル登録高評価コメントお待ちしております。ツイッター、インスタグラム、ティックトックやってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にサブチャンネル貼ってあると思います。ゲームチャンネル見たい方はぜひ登録お願い。見たくない方もお願い。ということでじゃあね。